कैसी लगी गैसेस की डिस्कशन लास्ट वीडियो में आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर कोई सवाल गैसेस से मुतालिक है तो उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हमारी सोशल मीडिया टीम आपको जवाब देगी आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं सीखने का ये अमल जारी रहेगा सो so, आज प्रैक्टिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे लिक्विड्स पर सो लेट स्टार्ट विद लिक्विड एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर वन लिक्विफिकेशन ऑफ मॉनो एटोमिक गैसेस हैज रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ लंडन फोर्सेस ऑन दिस प्लेनेट जरा गौर से सुनिएगा मैं ये कहने जा रहा हूं लिक्विफिकेशन ऑफ मॉनो एटोमिक गैसेस बेटा मोनोटॉमिक गैसेस में कोई बॉन्ड नहीं है जिनमें कोई बॉन्ड बॉन्ड नहीं है उनमें किसी किस्म की कोई और इंटरलेक्ट फोर्स नहीं हो सकती क्या डायपोल डायपोल हो सकती है अगर बॉन्ड नहीं है नहीं क्या डायपोल इंड्यूस डायपोल हो सकती है नहीं क्या लंडन फोर्स यस देर इज ओनली वन फोर्स पॉसिबल विच इज फाउंड इवन इन एक्टम्स एंड दैट इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स सो द चॉइस इज चार्ले क्वेश्चन नंबर टू विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी द आंसर इज एल्फा चॉइस क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरलेक्टर फोर्स आउट ऑफ ऑल टाइप्स कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारा ये मानना है अ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन फिफ्थ इन स्ट्रेंथ देन एन एवरेज गवर्नमेंट बॉन्ड या इसी को कहा जाता है इट इज ट्वेंटी पार्ट इन स्ट्रेंथ देन एन एवरेज गवर्नमेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है फिर डायपोल डायपोल है एंड देन आर लंडन डिस्पेशन फोर्सेज एंड दिस इज मैं इन चॉइस अगर लिक्विड में ऐसी नेचर का है कि जिसमें आय ज्यादा है इंटरलेक्टर फोर्सेज ज्यादा है इंटरक्शन ज्यादा है तो जाहिर है कि यह आसानी से वेपराइज नहीं होगा Obviously, it depends upon the interlocking forces as well. कि अगर polar covalent ही molecule हैं, लेकिन उनमें forces के magnitude का फर्क है, तब भी फर्क आएगा. And then temperature, जितना बढ़ाते जाओगे, उतना vapor pressure बढ़ता जाएगा. So all of them are related. Question number four. Heat of vaporization increases by. Answer is delta hydrogen bonding. क्यों? हीट ऑफ वेपराइजेशन किस चीज पर बेस कर रही है बेटा उसको कितनी एनर्जी चाहिए वेपरेट होने के लिए और ये डिपेंड करती है मोलर मास पर लेकिन वो तमाम एग्जांपल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसमें बेटा प्रिंसिपल फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद जो फैक्टर आप स्टडी करेंगे दैट इज मोलर मैस पसंद अगर ये कहा जाए इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन तो क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनमें मोलर मैस पर डिपेंड करेगी लेकिन अगर वो एग्जांपल्स आ जाएं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जैसे H2O, H2S और H2SE, तो फिर H2O सबसे ज्यादा रखेगा किस वजह से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अदरवाइज मोलर मैस बन लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फाइव डैश इज द मेजर ऑफ एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ दॉलिक्यूज द आंसर इज चार्ली ये वाहिद बेटा पॉस्टुलेट है कि एमटी का दैट एवरेज कैनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर जो इक्वली एप्लीकेबल है किन के ऊपर लिक्विड्स के ऊपर पेपर में ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सा पॉस्टुलेट है जो इक्वली एप्लीकेबल है द चॉइस इज चार्ली टेंपरेचर नंबर 6 हार्डन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन बेटा आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और आपने पढ़ा हुआ है ए चॉइस में आइस लिखा हुआ है क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन आइस अप टू फोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म ये भी एंटर स्टेस के हवाले से जरूर देखिएगा अगर पूछे कि सॉलिड फॉर्म में आइस में यानी वाटर की सॉलिड फॉर्म में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है तो जवाब है चार अगर पूछे लिक्विड वाटर में कितने हैं तो जवाब है दो लेकिन अगर वो पूछे कि बताइए मुझे कि स्टीम में कितने हैं तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टीम बना हुआ है तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम इच अदर और अगर इनके दरमियान डिस्टेंसेस ज्यादा हैं तो इंटरलेक्टर फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं हो सकते क्वेश्चन नंबर सेल्फ व्हिच वन इज मैक्सिमम ली सॉल्युबल इन वाटर जब भी ऐसा सवाल आए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन अल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेस यहां पर तीनों चारों अल्कोहल्स गिवन है With increase in carbon number, the solubility of an alcohol in water should decrease. लेकिन इसमें एक anomaly है, एक exception है, और क्या exception है? Ethanol is more soluble than methanol. So the only exception is ethanol. That is why my answer is now C2H5OH is maximally water soluble. Asulan होना चाहिए था C3OH, but ये anomalous nature है, जो आपके सामने water के case के लिए discuss की गई. Number eight. 
मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर Which control vapor pressure? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर एट के लिए बताया बेटा टेम्परेचर इज द पैरामीटर विच गवर्न और कंट्रोल द वेपर प्रेशर नंबर नाइन प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्ट किस वजह से ये जल्दी पका लेता है फूड को बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाता है इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि अगर ये लिक्विड है और ये इसके ऊपर वेपर स्टेट है तो इनके दरमियान इक्विलिब्रियम आ गया होता है और जब ये इक्विलिब्रियम आता है तो जितनी हीट एंटर हो रही होती है वो इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन को आगे ड्रिफ्ट करती जाती है और सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता चला जाता है और ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है सो द चॉइस इज चार क्वेश्चन नंबर टेन हाइएस्ट सीट ऑफ एपरेशन वैल्यू बेटा यहां पर देखिए मेरे पास जो हेलोचिन गिवन है ए पे फ्लोरिन बी पे क्लोरिन सी पे ब्रोमिन और डी पे आयोडीन है अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल गिवन है और आपको डिसाइड करना है कि बताइए कि इनमें से किसकी हीट ऑफ एपरेशन ज्यादा होगी तो क्राइटेरिया वुड बी मोलर मैथ जिसका मोलर मैथ ज्यादा उस वो मॉलिक्यूल का साइज बड़ा उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल उसमें फोर्सेज ज्यादा लिहाजा चॉइस इज डेल्टा आयोडीन क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट मेयर करने के लिए जब भी आपको आ जाए बॉइलिंग पॉइंट मेयर करने का क्वेश्चन तो हमने कैसे लेकर के चलना है इसमें पहला क्राइटेरिया होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले वुड हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो पहला क्राइटेरिया है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और दूसरा क्राइटेरिया है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स और तीसरा क्राइटेरिया है मोलर मैथ अब आप इन्हीं चीजों को दोबारा कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ जो ऑप्शन गिवन है तो मेरे पास ऑप्शन थी एच एफ एच सी एल अमोनिया एंड वॉटर ये चार मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले मुझे बताइए पहले क्राइटेरिया के मुताबिक बेटा हमारे पास क्राइटेरिया के हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें मैक्सिमम है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर दो बना रहा है ये एक बना रहा है ये भी एक बना रहा है और इसमें जीरो है तो पहली बात हाईएस्ट वाटर होगा ये तो क्लियर हो गया कि इसका सबसे ज्यादा बॉलिंग पॉइंट होगा अब मेरे पास बचे एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाले बेटा अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर हो तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्राइटेरिया एंड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस तो जिसका इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा लिहाजा इसके बाद एच आएगा फिर एनएच थ्री आएगा इन लिक्विड स्टेट और फिर आएगा बेटा एच सी एल एंड दिस चॉइस इज मैं हाइएस्ट बॉलिंग पॉइंट वुड बी फॉर वॉट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्ट्रेंथ ऑफ डार्पल डार्पल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस एंड जितना डिफरेंस ज्यादा उतना ही बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉगर बनेगी और जितना फास्टा कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा आकर कर सकेगी तो द चॉइस इज बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर थर्टीन Which of the following has exceptionally low acid strength? So, beta, yad rakhiye. It is hydrogen fluoride, which has extra exceptionally low acid strength. Why? Because HF can make hydrogen bonds, or hydrogen bonds extraordinary stability देते हैं molecules को और इन्हें dissociate नहीं होने देते. लिहाजा ये exceptionally weak acid बनता है. HF की चार पांच properties हैं जो exam में आ सकती हैं. It's a weak acid. Because of hydrogen bonding, it is. It occurs in liquid state because of hydrogen bonding. It is less viscous than water because it makes one hydrogen bond and water makes two. So these are the properties जो कि HF में hydrogen bonding की वजह से. Question number forty. The forces of attraction which may be present in all kinds of molecules. तो याद रखिए. All kinds of molecule में कौन सी forces of attraction पाई जा सकती हैं? There is only one possibility that is London dispersion force. Why? Because we all know that London forces can even occur in atoms. Question number fifteen. बेटा all zero zero group elements of the periodic table possess London dispersion forces. याद रखिए ये statement पहले भी कई दफा exams में आ चुकी है और बड़ी important statement है that liquefaction of monoatomic gases has revealed the existence of London forces on this planet. 
अगर आपसे पूछे कि इस दुनिया में लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं हमें कैसे पता लगा तो कैसे पता लगा बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ मॉनेटरी गैसेस और ये लिक्विफाई होती है ड्यू टू तो लंडन फोर्स और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जितना साइज बढ़ता जाएगा नोबल गैस का सो लिक्विफिकेशन ऑफ मॉनेटरी गैसेस हैज रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ लंडन फोर्सेस ऑन दिस प्लेनेट मॉनेटरी गैसेस में कोई बॉन्ड नहीं है जब इनमें बॉन्ड नहीं है तो इनमें डायपोल डायपोल आइन डायपोल या डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स नहीं हो सकती वो कौन सी फोर्स है जो इन्हें लिक्विफाई कर रही है ओनली एंड ओनली लंडन डिस्पेशन फोर्सेस तो बेटा ये नॉन पोलर स्पीशीज के दरमियान पाई जा सकती है सो माय चॉइस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15 बी टाइप क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन व्हेन लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू आइस इट्स वॉल्यूम क्या होता है बेटा याद रखिए 9% इंक्रीज करता है वॉल्यूम क्यों आइस इज लेस डेंसर देन वाटर याद रखिए ये वॉल्यूम 9 परसेंट क्यों इंक्रीज करता है बिकॉज आइस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाती है और सो आइस ऑक्यूपाइज बेटा जो स्पेस एंट्रैप करता है दैट हैज 9 परसेंट मोर टोटल वॉल्यूम देन दिस तो अगर वॉल्यूम 9 परसेंट बढ़ा है तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम मैं कह सकता हूं कि अगर वॉल्यूम नाइन बढ़ा है तो डेंसिटी नाइन कम हो गई होगी तो इसका मतलब आइस इज लेस डेंसर देन वॉटर एज वेल सो दॉइस इज चार क्वेश्चन नंबर सेवेंटी डाउन द ग्रुप पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेस ये आपको कैसे पता लगा कि डाउन द ग्रुप पोलराइजिबिलिटी इंक्रीज करती है बड़ी लॉजिकल बात है आप कहते हैं सर जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज ऑफ द आइटम बड़े हो जाते हैं और जितना साइज बड़ा हो रहा है उतना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है और जितना दूर जा रहा है उतना लूजली हेल्ड हो रहा है और जितना लूजली हेल्ड है उतनी आसानी से वो अट्रैक्ट हो सकता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से सो वी कैन ऑलवेज से पोलराइजिबिलिटी हमेशा क्या हो रही डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही एटीन वॉटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बेटा वॉटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है प्लीज इससे धोखा मत खाइएगा वॉटर का मतलब है कि ये लिक्विड स्टेट में है स्टीम की बात नहीं हो रही एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बेटा हैज वॉटर एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हैज लेस इन एनर्जी देन स्टीम क्योंकि स्टीम और वॉटर में क्या फर्क है स्टीम गैशियस स्टेट में है और याद रखिए अगर ये गैशियस फॉर्म में आकर कर रही है स्टीम तो इट इज वेल अंडरस्टूड कि ये भी हंड्रेड पर है लेकिन इनमें से स्टीम का हमेशा स्टीम कॉजेज मोर स्वीयर बर्न देन द वॉटर बॉलिंग इट हंड्रेड क्यू बिकॉज स्टीम कैरीज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सो स्टीम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैरी करती है जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा है तो so, वॉटर की एनर्जी कम है लेसर आंसर होगा यानी Choices, Charlie. 90. Conversion of vapors back into their liquid state. So, zahir hai, ab vapors se liquid state mein aa rahe hain. The process is called as condensation. Question number 20. If we provide very large amount of heat to a liquid, then then the boil uh, then its boiling point will. Mujhe bataiye. Ab heat dete rahe. Zada heat dete, kam heat dete. Water ka boiling point 100 hai. लार्ज अमाउंट दे या इस तरह तरह करके गर्म करें बॉलिंग पॉइंट इज आ फिजिको केमिकल कैरेक्टर ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है इट डज नॉट चेंजेस इट रिमेन्स फिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द बॉलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इज मोस्टली रेस्ड बाय बेटा बॉलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के ऊपर भी और इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस के ऊपर भी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस से मुराद है बेटा डायपोल डायपोल आयन डायपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बॉइलिंग पॉइंट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रिमेंडसली इफेक्ट करती है एक तो कांसेप्ट ये हो गया इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग क्या है इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस क्या है तो नॉर्मली केमिकल बॉन्ड्स आर इंटरमोलेक्युलर तो आप मुझे बताइए कि आयोनिक बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांगर होते हैं इनमें स्ट्रांग फार्मूला यूनिट फोर्सेस पाई जाती हैं तो इंटर और इंट्रा दोनों पर बेस करेगा सो क्वेश्चन नंबर 21 इज चार 22 London dispersion forces are the forces present among the molecules of solid iodine. क्योंकि iodine अगर solid state में है, तो iodine basically क्या है? Non-polar substance है. तो non-polar के अंदर जो force पाई जाती है, that is London force. Whereas आपके दिलों में सवाल उठ रहे हैं कि why not atoms of helium? बेटा atoms of helium जो beta choice में लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर हीलियम के एक दूसरे के पास नहीं होंगे गैशियस फॉर्म में होंगे एक दूसरे से दूर होंगे सो देर इज नो चांस ऑफ एनी इंटरम इलेक्ट्रो फोर्स इन गैशियस स्टेट सो द चॉइस इज चार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री 
acetone and chloroform are soluble into each other due to intermolecular hydrogen bonding. Alpha is the choice. Aapke haan textbook mein bhi is cheez ko discuss kiya. Question number 24. Ammonia shows maximum boiling point among the hydrides of the group 5A. To kya waja hoti hai? Because of having higher electronegativity and has the electronegative character of the nitrogen really gives it a high boiling point. And this is a big part that ammonia is nitrogen, oxygen or fluorine as elements hai, which are always considered to be highly electronegative elements. But this is a big part that Sulfur or chlorine ko sometimes hydrogen bonding mein aap padenge, sometimes not. Yani HCl mein hydrogen bonding nahi hai, lekin acetone or chloroform mein hai. To beta sulfur or chlorine only in case of organic molecules hydrogen bonding show kar sakte hai, high electronegative element rate ho sakte hai, but not in inorganic formats or nitrogen, oxygen or fluorine har format mein hai. So the choice is Charlie, is ka bohat electronegative character. 25. When water freezes at 0 degrees Celsius, its density increases due to beta empty spaces. Abhi last isi discussion mein humne dekha tha ki jab ice ban rahi thi, to structure hexagonal ho raha tha aur darmiyan mein space and trap ho rahi thi, which makes ice less denser and it floats over the surface of water. Question number 26. In order to mention the boiling point at 110 degree Celsius, the external pressure should be so beta. <coughs> agar aap boiling point ko 10 degree rise kar rahe hain, to 760 se utha ke 1200 torr tak le kar ke jayenge. Textbook mein tabular value hai, aur national MD CAT ke andar aapko ye bataya gaya ki kuch questions retention ke questions honge, ya dash ke answers one of them. Question number 20. The boiling point of halogens. Beta halogens ka boiling point aap baat kar rahe hain fluorine, chlorine, bromine, iodine ki. So, boiling point down, down the group is hai kis ki wajah se beta niche aate hue molar mass bad raha hai aur agar molar mass bad raha hai to boiling point bhi increase karega 29 the vapor pressure of a liquid in a closed container depends upon to kis cheez par depend karega of course temperature pe jitna temperature dete jayenge equilibrium aage ko shift hota jayega aur vapor pressure badhta chala jayega question number 30 the london dispersion forces are significant for as we already know london forces kin mein paaye jati hain these are the forces of Non-polar molecules, yeah, even atoms खाली लिख दे, तो भी London forces होती हैं. इसकी example है बेटा, liquid helium, liquid neon. These are the examples of atomic state में exist करने की. Non-polar की examples आप बहुत सारे organic compound पढ़ सकते हैं. Question number thirty one. When water freezes at zero degree Celsius, तो इसकी density बढ़ रही है because of the empty spaces, as I have already explained. Question number thirty two. The boiling point of higher alkane are, are greater than that of, that of lower alkanes. The reason is due to the polarizability of the higher alkanes are greater. But as the size of the surface area is the area of contact is the ability to get attracted by the other molecules and the interaction of the molecules with the London forces so the choice is beta. Water has maximum density. So, you have anomalous nature of water, that water density increases from 0 to 4 tak, and then suddenly it decreases. 34. The forces which are present between the ions and the water molecule are known as. Because if you look at question number 34, what do we see? You have seen that the ion, which is NaCl, is in the Na plus and Cl negative. Mein. Now you see, each sodium ion gets surrounded and interacted by how many water molecules? Six. So, this surround it. And it is called ion dipole force. Because one completely charged ion is sodium. Ka. So, here we will say ion and this water ke molecule ki se bolenge, dipole force. So, ion dipole forces are observed here. Question number 35. Liquids evaporate at every temperature. When the temperature becomes constant for a liquid, then beta rate of condensation is equal to rate of evaporation. Simple Z definition. 36. The heat change for one mole of a solid during converting into a liquid is called as beta solid agar liquid me ja hai to say heat of fusion bolengi definition. 37. Which of the following does not form molecular crystal? So, beta graphite makes covalent crystals. 
याद रखिए एक शॉर्टकट पहचान आपने सीखी थी कि इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर सेट टू बी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स सो ग्रेफाइट इज एन इनऑर्गेनिक पॉलीमर सो इट कैन नॉट बी चॉइस बीटा इवैपोरेशन कॉजेस कोलिंग क्यों आप कहते हैं सर हाई एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल अगर बाहर चले जाएंगे तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी Obviously, it becomes a a cold body. Surrounding at that time is a hot body. तो heat hot से cold body की तरफ nature में flow करेगी और जब ये इसके अंदर चली जाएगी तो इसकी coldness खत्म हो जाएगी लेकिन यहां पर बेटा surrounding से heat गायब होने की वजह से cooling cause होगी तो evaporation के बारे में चार पांच properties आपने पढ़ी It is endothermic, causes cooling, spontaneous and happens at all temperatures. ये सारे features evaporation के क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन डायपल इंड्यूस डायपल फोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एस तो इन्हीं का दूसरा नाम डी बाय फोर्सेज है विच इज मैं इन चॉइस बीटा फोर्टी एट बॉइलिंग वॉट ऑफ वॉटर एट माउंट एवरेस्ट अगेन ये आपके लिए एक यादाश्त का सवाल है दैट इज सिक्सटी नाइन डिग्री सेल्सियस ये रिटेंशन क्वेश्चन है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस डिस्कशन प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आपको किसी सवाल की एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम आपको जवाब दे सके